Eine der wichtigsten äh, Fallgruppen, Gründe, wie man etwas anfängt, ist die arglistige Täuschung. Weil Täuschung hat was zu tun in der Betriebswirtschaft mit Marketing. Warum? Weil Power Marketing will natürlich Sie auch ein bisschen täuschen und Sie ein bisschen dazu bringen, dass Sie Sachen kaufen, die aber vielleicht manche Eigenschaften gar nicht haben. Und deswegen Power Marketing heißt, Sie lassen den anderen im Glauben, dass eine Ware zum Beispiel etwas kann, was sie aber gar nicht wirklich so kann. Und dann müssen Sie damit rechnen, dass es der andere täuscht, sich getäuscht fühlt und dass der eben dann sagt, ich fechte an. Aber in diesem Fall des § 123 Absatz 1 Alternative 1, dort haben wir zwei Alternativen, ein bisschen aufpassen, der Alternative 2 ist dann die widerrechtliche Drohung, aber beides führt eben zur Anfechtung. Also hier fangen wir erstmal an mit der arglistigen Täuschung. Und hier hatten wir so einen Fall, wo ein Polizist, und das ist, ich, ich gebe Ihnen immer auch die Sachverhältung, weil man auch Sachverhalte komplett hier oder relativ viel, weil Sie einfach sehen müssen, wie das jetzt auch wirklich funktioniert. Der Polizist wollte also verbeamtet werden und hat längeres Be Bewerbungsverfahren gehabt. Und da musste er bekennen, dass ihm wegen Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis für acht Monate entzogen worden war. Und ja, das hat er also im November mal gesagt. Also das, was, wo er eigentlich aufpassen muss, dass das andere nicht machen, hat er selber gemacht. Das führt natürlich dazu, dass das so ein bisschen nicht so gut wäre, wenn, wenn Polizisten sowas machen, obwohl das auch Menschen sind. Aber im Bewerbungsverfahren ist das nicht, nicht so gut. Jetzt hat er 1993 nochmal auf einen Belehrungsbogen, äh, musste, musste er angeben, ja, er wollte ja sozusagen in den Polizeidienst jetzt, also sie waren erstmal auf Probe dort und wollen dann also endgültig übernommen werden dort. Da musste er nochmal offenlegen, hat er irgendwelche Ermittlungs- und Strafverfahren. So, und da hat er jetzt verschwiegen seinem zukünftigen Arbeitgeber. Kurz zuvor mit einem weder zugelassenen noch versicherten Jeep hat er eine Spritztour über einen Acker und öffentliche Straßen gemacht. Ne? Das stand wirklich so im Urteil drin vom Bundesarbeitsgericht. Und deswegen hat er 1994 mehrere Strafbefehle bekommen. Ja, also das ist sozusagen die Vorgeschichte. Wie gesagt, Polizisten sind auch Menschen, alle sind Menschen. Aber wenn sie natürlich solche Sachen verschweigen in öffentlich-rechtlichen ähm, Einstellungsverfahren, dann haben sie nur die Wahl, entweder sie leben mit diesem Schweigen oder ja, sie verlassen den Polizeidienst. Was er allerdings gemacht hat, er hat drei Jahre später, als die Verbeamtung anstand, da hat er plötzlich Angaben zu diesen ganzen Vorkommnissen aus den Jahren 1993 gemacht. Und da hat das Land dann gesagt, okay, nee, also wer so früh lügt, den glaubt man nicht mehr. Ne? Und da hat er, die haben die ihn sofort rausgeschmissen. Man hätte jetzt überlegen können, ob das nicht ein Eigenschaftsirrtum ist. Hatten wir schon in einem anderen Beitrag. Eigenschaftsirrtum über die Person. Wir haben gedacht, das ist ein Mensch, der immer die Wahrheit sagt, aber, sagt dann, aber er lügt ja die ganze Zeit. Das hätte man machen können. Dann hätte er sozusagen das Land L anfechten können. Dann diese Willenserklärung, Mensch, hier... Ich denke, ich stelle dich jetzt ein, du bist ja ein Mensch, der mir die Wahrheit sagt und hinterher stellen sie fest, nein, sagt er nicht. Dann hätte man so ein Eigenschaftsirrtum gehabt, 119 Absatz 2, wäre eine Möglichkeit gewesen. Dann hätte allerdings, wenn das Land anfecht, äh, ne, die bittere Pille der Anfechtung beim Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum und Eigenschaftsirrtum ist immer, dass das Land dann ja den Schaden ersetzen muss dem Arbeitnehmer, also hier dem Polizisten. Aber wer war das Ganze denn hier? eigentlich verursacht und wer ist denn der Böse? Böse ist der Polizist. Dann muss das Land als Anfechtende muss dann einen Schadensersatz zahlen. Da passt was nicht. Das Land wurde ja belogen. Und deswegen ist hier die arglistige Täuschung eher das Wahl, der Wahl der Mittel. Denn bei einer arglistigen Täuschung, wenn Sie also arglistig getäuscht wurden, dann muss der andere Ihnen einen Schadensersatz zahlen. Großer Richter, wo steht das? Ja, steht im Gesetz gar nicht drin. Ne? Also wir haben ja diese Regelung nimmt man sich aber aus § 823, dem man eben sagt, das ist sozusagen ein Schadensersatzanspruch, weil hier nämlich jemand anders äh, im Zusammenhang mit 123 arglistig getäuscht hat. Werden wir gleich uns dann bei den Wirkungen der Anfechtung nochmal anschauen müssen. Genau, also war das Land berechtigt, das Arbeitsverhältnis mit P zu beenden? Und, oder hatte der ein Recht auf Lüge der Strafbefehle? Ja, genau. Wie gefällt Ihnen meine neue Maschine? Was ist ein Lügendetektor? Genau, damit hätten wir alles rausgekriegt. Aber gut, das sind nicht mehr die heutigen Methoden, sondern eben die von damals Helga dem Schrecklichen. So, nun noch nach 123. Haben wir also jetzt mal zu überprüfen und zwar hintereinander die einzelnen Checklisten. So steht nämlich drin. Wir brauchen eine Anfechtungsvoraussetzung, die dahin geht, dass wenn jemand durch arglistige Täuschung zur Abgabe einer Willenserklärung bestimmt worden ist, und das heißt, wir brauchen eine Täuschungshandlung, das, dadurch wurde der Irrtum hervorgerufen oder aufrechterhalten, der war vorher schon da. Das Ganze muss widerrechtlich sein, also dürfen kein Recht zur Lüge haben 
und dadurch, und das ist jetzt die Kausalität, hat er jetzt angesagt, klar, ich stelle dich ein und das Ganze war also arglistig, das heißt, sie mussten wissen, dass der andere das nicht wusste, dass sie hier in Wirklichkeit vorbestraft sind. Also das sind die Voraussetzungen wegen der arglistigen, wegen der arglistigen Täuschung und nach 123 steht drin, wer zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung bestimmt ist, dann können sie die Erklärung anfechten. Das Wichtigste in der Rechtsprechung ist jetzt also die Frage, was gibt es hier für Beispiele? Welche Täuschungshandlung gibt es hier? Zum Beispiel, wenn der Kaufvertrag, wenn der Gebrauchtwagenhändler verschweigt, dass ein schwerer Unfallschaden vorliegt, zum Beispiel, wenn ihn als Unfallfrei bezeichnet. Die Frage natürlich, was unfallfrei ist, hat die Rechtsprechung inzwischen auch schon viele Urteile zu gemacht. Also, es darf nicht äh, keine Blechschäden sein. Ja, also, bei Blues- und Bagatellschäden, also zum Beispiel Lackschäden, da kann man das noch reinschreiben. Also, muss man immer gucken. Die Täuschungshandlung, es muss also objektiv nachprüfbare Umstände darüber wurden, also getäuscht, zum Beispiel Kilometerstand. Also muss das objektiv sein, nicht bloße Werturteile, die kann man wieder nicht nachprüfen. Auch durch Schweigen kann man täuschen, indem man dem anderen einfach im guten Glauben lässt, dass das eben so war. Also verschweigt der Gebrauchtengner, dass der Boden durchgerüstet war, solche Sachen. Es gibt manchmal Täuschungen, die sind rechtmäßig. Zum Beispiel, wenn sie nach Vorstrafen gefragt werden, die aber gar nicht für den entsprechenden Beruf von Bedeutung sind. Ja? Also beim Kassierer, der wegen, der, beim, beim, der wegen Unterschlagen vorbestraft ist. Ja, Unterschlagen Kassierer, das ist nicht so, kann man, kann man trotzdem überwachen, sodass er nichts weiter klaut. Allerdings, wenn das ein Bankangestellter ist, da wäre es schon wieder schwieriger. Aber zum Beispiel ein LKW-Fahrer, da hätten wir... Wenn der sozusagen wegen Verkehr, Straßenverkehrsdelikte vorbestraft ist, das muss er dann wirklich sagen, da hat er kein Recht auf Lüge und da wäre dann diese Lüge wäre widerrechtlich. Es muss außerdem also ursächlich sein, also nur deshalb, weil sie getäuscht wurden, haben sie dann die Willenserklärung abgegeben. Das heißt, es, ist sozusagen, es muss ein Zusammenhang mit dieser Täuschung hängen, vorliegen. Also wenn sie das sowieso äh, abgeschlossen hätte, selbst wenn er irgendwas erzählt hätte, dann können sie ihn der nicht anfechten. Arglist heißt, wer die Unrichtigkeit seiner Angaben kennt und aber darüber hinaus ausweist, dass der andere gerade durch diese Täuschung zur Abgabe der Willenserklärung bestimmt ist. Ne? Also das ist noch sozusagen mehr böse, böse Energie. In unserem Fall hat tatsächlich die Polizei gesagt, wir haben hier eine Täuschungshandlung und das war auch rechtswidrig. Er hat kein Recht auf Lüge, ein Polizist muss das eben angeben und das war auch kausal, weil er nämlich dadurch, sonst hätte das Land ihn nicht eingestanden. Und er wusste das auch ganz, er nahm das in Kauf, dass die anderen sozusagen ihn einstellen. Und deswegen war er, selbst nach dreijähriger Dauer, war es nicht unbillig. Er hat auch sehr zögerlich nur alles, alles informiert. Und das heißt, es war hier in diesem Fall zulässig, ihn also wieder rauszuwerfen. Genau, das war die arglistige Täuschung.